మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కొల్లాపూర్ నియోజకవర్గం నుండి టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే రాష్ట్ర పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రి జూ జూపల్లి కృష్ణారావు గారు ప్రస్తుతం నాతో ఉన్నారు ఈసారి కూడా కొల్లాపూర్ని కొల్లగొడతారా డబుల్ హ్యాట్రిక్ సాధిస్తారా ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ హాయ్ సార్ ఎలా ఉన్నారు సో ఈసారి కొల్లాపూర్లో మళ్ళీ జెండా పాతేస్తున్నారా కొల్లాపూర్లోనే కాదు అవిభక్త మహబూబ్ జిల్లా ఉన్న పద్నాలుగు నియోజకవర్గాలు పద్నాలుగు నియోజకవర్గాలు కూడా గులాబీ జెండా రేపు రేపు ఆడుతుంది కారణం ఏంటంటే అది మా గొప్పతనం కాదు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గా కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాల కారణంగానే అలా మొత్తం తెలంగాణ ప్రజానిక మొత్తం కూడా తెలంగాణ బయట వైపు టీఆర్ఎస్ బయట వైపు పట్టారు గతంలో ఎప్పుడు లేనట్టు వాదన కనపడుతుంది ఎవరిని కదిలించినా ఇంకెవరికి వేస్తామయ్యా నెలకు వెయ్యి రూపాయలు పెన్షన్ తీసుకుంటున్నాం మా పెద్ద కొడుకు ఇంకెవరికి వేస్తాం కళ్యాణ లక్ష్యం తీసుకున్న వాళ్ళు అదే మాట మాడుతున్నారు రైతు బంధు పెట్టుబడి తీసుకున్న వాళ్ళు అదే మాట మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కరెంటు స్విచ్ చేసినప్పుడు కూడా మా కేసీఆర్ దాసకు వస్తున్నాడని కొందరు మాట్లాడుతున్నాం అన్నం తిన్నప్పుడు మా కేసీఆర్ దాసకు వస్తున్నాడు తెలంగాణ పార్టీ కారుగుతు పాటీ దాసకు వస్తూ ఉంది అలా మొత్తం ఎక్కడ చూసినా నీళ్లు ప్రాజెక్టులు కళకళాడుతూ ఉన్నాయి మీరు వచ్చినప్పుడు చూసి ఉండొచ్చు ఈ ప్రాంతం ఎటు చూసినా కోనసీమను తలపించే విధంగా అంతకంటే గొప్పగా కనపడుతూ ఉంది గుట్టలపై కూడా నీళ్లు తీసుకెళ్ళి ఈ కరెంట్ ఇస్తున్న కారణంగా ఈ స్ప్రింక్లర్ ఇస్తున్న కారణంగా ఆ కాలువ నుంచి గుట్టపైకి తీసుకెళ్ళి గుట్టలపై కూడా పంటలు పండిస్తారు అంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి వాతావరణం కనిపిస్తుంది నిజంగా ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా మొట్టమొదటిసారి ఎన్నికైన సందర్భంలో నాకు ఒక నిరాశ ఒక అసంతృప్తి ఉండేది అది ఏం చేయలేకపోతున్నాం కానీ ఒక బాధ ఉండేది ఈ రోజున నిజంగా ఈనాడు ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా ఉన్నందుకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వాన ఆ మంత్రిమండలి మంత్రిగా ఉండటం వారి నాయకత్వం పనిచేయడం అనేది చాలా సంతృప్తిని ఇస్తూ ఉంది ఎందుకంటే ఇంతకంటే నాకు కావాల్సింది ఇంకేం లేదు ఒక జీవిత జీవితంలో ఒకనాడు కోను పూస్తాయి కొల్లాపు నియోజకవర్గం ఈనాడు ఒక కోహిందూరు వజ్రంలాగా ఎక్కడ చూసినా సాగునీరు తాగునీరు రకరకాల రోడ్స్ రకరకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు రైతులు సంతోషంగా ఉన్నారు కూలీ నాలుగు చేసుకునేవాళ్ళు పేదవాళ్ళు పెన్షన్ ద్వారా వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు అంటే ఒక మాట చెప్పాలంటే అన్ని వర్గాల ప్రజలు సంతోషంగా ఆనందంగా ఉన్నారు ఒకప్పుడు వలసలు ఆకలి చావులు బిడ్డలు నమ్ముకునే పరిస్థితి దారుణ పరిస్థితి ఈ రోజున మొత్తం తిరిగి తిరిగి ప్రయాణం జరిగి మళ్ళీ గ్రామాలకు వచ్చింది బంగారు తెలంగాణ సాధనలో ఏర్పడిన ఈ రాష్ట్రం ఒక నాలుగున్నర ఏళ్లలోనే అసలు ఇంత సాధిస్తుంది అని మీరు అసలు ఊహించారా అంటే అఫ్కోర్స్ మీరు కొన్ని పథకాలు ఏర్పాటు చేసుకొని ఉండొచ్చు సీఎం చాలా చాలా మీకు చెప్పు ఉండొచ్చు ఇవి చేద్దాం అవి చేద్దాం అని బట్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఆ ఫస్ట్ ఇయర్లో మీకు ఏమనిపించింది నిజంగా అసలు ఇవి జరుగుతాయా ఇన్ని మనం చేయగలుగుతామా ఈ నాలుగు ఏళ్ళలో సరి నాలుగున్నర ఐదు ఏళ్ళలో సరిపోతుందా అని ఎప్పుడన్నా అసలు ఊహించారా అనుకున్నారా మీరు నేనే కాదు ఏ ప్రజాప్రతినిధులు ఊహించరా ఎందుకంటే గడచిన అరవై ఆరు సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం ముఖ్యమంత్రిని చూడడం జరిగింది నేను స్వయంగా కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి కాకముందు కూడా సుమారుగా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పదమూడు సంవత్సరాలు నేను ప్రజాప్రతి ఉన్నా చాలా మంత్రులు చూసిన ముఖ్యమంత్రి చూసిన కానీ ఆలోచన విధానంలోనే స్పష్టంగా ఒక మార్పు అన్నట్టు కొత్త వచ్చి కనపడతా ఉంది అంటే ఏదో చేయాలన్న తపన తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది ప్రజల కష్టాలు తీర్చాలా అంటే ఆలోచన విధా విధానంలోనే సమస్యను గుర్తించి ఆ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం కావాలంటే ఏం చేయాలి అని లోతుగా అధ్యయనం చేసి రోజుల తరబడి గంటల తరబడి అధ్యయనం చేసి ఆ సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొన్నారు కాబట్టి ఈనాడు ఆ ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటు కావచ్చు ఇలా సాగునీరు కావచ్చు అసలు కళ్యాణ లక్ష్మి ఎవరిని ఊహించిందా అంటే పేదవాడు ఆడబిడ్డకు పెళ్లి చేయాలంటే గుండెల మీద భారంగా బరువు భావిస్తారు ఎట్లా చేయాలని ఒక తపన ఉంటుంది పెళ్లి పత్రిక గుర్తుంటారు పెళ్లి సమయం వస్తూ ఉంటుంది డబ్బుల కోసం వస్తూ ఉంటారు అంటే అటువంటి వాళ్లకు ఈ యొక్క కళ్యాణ లక్ష్మి అనేది ఒక పెద్ద ఊరట అట్లాగే రైతులకు సంబంధించి కూడా అప్పులు పాలయ్యారు అంటే దశాబ్దాల తరబడి ఇలా కరువు కాటకాలతోటి వర్షాలు పడక పంటలు పండగ గిడి బాధారు లేక రకరకాల సమస్యలతోటి అప్పుల పాలైన ఈ రోజున ఈ ప్రాజెక్టుల కారణంగా ఒకటి నీళ్లు రావడం ఒక ప్రధానమైనటువంటి సమస్య పరిష్కారం దాంతోపాటుగా ఒకనాడు ఎకరం భూమి విలువ నలభై వేలు యాభై వేలు ఉండేది ఈరోజు నీళ్లు వచ్చిన కారణంగా పంటలు పండుతున్న కారణంగా ఎకర ఐదు లక్షల పది లక్షలు పెరిగింది అంటే ఆ రైతుకు ఒక ధైర్యం నాకు లక్ష రూపాయల అప్పు ఉన్నా రెండు లక్షల అప్పు ఉన్నా నాలుగు లక్షలు ఉన్నా ఒక యమున ఒక ఒక అర్ధ ఎకర అమ్మేస్తే నా రెండు లక్షల ఐదు లక్షలు అప్పు పోతుందని అంటే మానసికంగా ఒక ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది అట్లాగే నాడు విద్
చదువులకు సంబంధించి కూడా అలా గురుకుల పాఠశాల వస్తున్న కారణంగా ఈ పేదవాళ్ళు కూడా కొంచెం ధైర్యంగా ఉన్నారు ఇప్పటికే ఈ నాలుగు సంవత్సరాలనే ఇన్ని గురుకుల పాఠశాలలు వచ్చినాయి భవిష్యత్తులో ప్రతి మండలంలో మండల కేంద్రమే కాదు పెద్ద పెద్ద గ్రామాల్లో కూడా ఈ గురుకుల పాఠశాలలు వస్తాయి అనేటువంటి నమ్మకం వాళ్ళకు ఉన్నది అంటే వాళ్ళ చదువుల పట్ల కూడా ముఖ్యమంత్రిగా శ్రద్ధ తీసుకుంటా ఉన్నారు ఇతర రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన అధికారులు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు కూడా చాలా సందర్భాల్లో మన రాష్ట్రాన్ని విజిట్ చేయడానికి వచ్చారంట మన జిల్ ఇక్కడ ఈ జిల్లాకి మీ నియోజకవర్గానికి కూడా ఎవరైనా వచ్చారా ఇక్కడ అసలు ఇక్కడ ఏం పనులు జరుగుతున్నాయి చూసారా డెఫినెట్గా సంస్థలు కావచ్చు అధికారులు కావచ్చు అంతర్జాతీయ సంస్థలు కూడా వస్తూ ఉన్నారు తిరుగుతూ ఉన్నారు చూస్తూ ఉన్నారు పోతూ ఉన్నారు అంటే ఒక వార్త అసలు ఎందుకు వస్తున్నారు అంటే వాళ్ళే ఆశ్చర్యపోతున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ తెలంగాణలో ఏదో జరుగుతుందంట అనేటువంటి వార్త ప్రపంచవ్యాప్తంగా వినిపిస్తూ ఉంది కాబట్టి అది ఏదో చూద్దామని చెప్పని ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఇతర దేశాల నుంచి కూడా చూస్తూ ఉన్నారు సో డెఫినెట్గా నాకు ఈ రోజున కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే మనం పాశ్చాత్య దేశాలను చూస్తూ ఉన్నాం అద్భుతంగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఒక అధునాతన దేశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం డెఫినెట్గా కేసీఆర్ గారు మరో ఐదు పది సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి ఉంటే డెఫినెట్గా తెలంగాణ రాష్ట్రమే ఒక అద్భుతంగా ఏర్పడుతుంది మహాత్మా గాంధీ గారు కలలు కానిటువంటి గ్రామ స్వరాజ్యం వస్తుంది ఎవరు అనుకూల కానీ ఆ దిశగా ఇలా అడుగులు పడతా ఉన్నాయి అంటే ప్రజలకు అవసరమైనటువంటి కనీస అవసరం తీరుతా ఉన్నాయి సాగునీరు తాగుని కరెంటుతో పాటుగా రోడ్లతో పాటుగా ఈనాడు కొత్త పంచాయతీరాజ్ చట్టం వచ్చింది అంటే గ్రామీణ పరిపాలన వ్యవస్థలో కూడా సమూలంగా మార్పులు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం సార్ ఈ విషయం గురించి అడగాలి సార్ సి జనరల్గా చూస్తే మనం ఇప్పుడు మీ నియోజకవర్గం ఉంది కొల్లాపూర్ నియోజకవర్గానికి మీరు ఎమ్మెల్యే కాబట్టి మీ ప్రాంతానికి మీ నియోజకవర్గానికి మీరు అన్ని చేస్తారు చేయగలుగుతారు కానీ ఒక పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రిగా మీ బాధ్యత ఇంకెక్కువ ఉంది అంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని గ్రామాలు జిల్లాలోని అన్ని గ్రామాల బాధ్యత కూడా మీ భుజస్కంధాల మీద ఉంది సో ఎట్లా ఉంది సార్ రిపోర్ట్స్ ఎలా వస్తున్నాయి గ్రామాల్లోని మీ ఇతర ఇతర జిల్లాలు ఇతర నియోజకవర్గాలు అన్ని చోట్ల ఉన్న గ్రామాల్లో పనితీరు కానీ అక్కడ ఏమేమి జరుగుతున్నాయి అన్నది ఎట్లా 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 అనిపిస్తుంది మీకు వాటి రిపోర్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచన విధానం వల్ల వారి నాయకత్వం పంచాయత్ శాఖ మంత్రిగా నాకు సంతృప్తి ఉంది కారణం ఏంటంటే గతంలో ఎప్పుడు ఎక్కడ కూడా సిసి రోడ్డు నిర్మాణం జరగల మరి నేను వచ్చిన తర్వాత గడిచిన రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున గ్రామాలకు సిసి రోడ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అది ఒక భాగం గ్రామాల్లో ముఖ్యంగా కావాల్సింది తాగునీటి సమస్య అది సమస్య పోయింది నీళ్ళు కూడా కరెంటు లేక సమస్య ఉంటుండే ఆ కరెంటు సమస్య లేదు ఇలా నీళ్ళ సమస్య లేదు కాబట్టి ఒక ప్రధాన సమస్య పంచా పంచాయతీ రాజ్ శాఖ ద్వారా ఉన్నటువంటి ప్రధాన సమస్య తాగునీటి సమస్య పోయింది అట్లాగే ఈ రోజున కొత్త గ్రామ పంచాయతీలు వచ్చినాయి సుమారుగా నాలుగు వేల పైసలు అట్లాగే ఈ యొక్క జిల్లాలు దగ్గరకు రావడం మూలాన అది ఒక సమస్యలు తొందరగా అడ్రస్ కాకబడతా ఉన్నాయి అంటే కలెక్టర్ దగ్గర ఉండడం వల్ల సమస్య తొందరగా పరిష్కారం అవుతూ ఉన్నాయి అట్లాగే ఈ కొత్త పంచాయతీ రాజ్ చట్టం వల్ల కూడా ఇప్పుడిప్పుడే స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఎన్నికల తర్వాత మళ్ళీ స్థానిక ఎన్నికల తర్వాత జరిగిన తర్వాత వంద శాతం గ్రామాలని పూర్తిగా పారదర్శకంగా పరిపాలన ఉండే విధంగా ప్రతిదీ రికార్డ్ చేయడం కంప్యూటర్లో నిక్షిప్తం చేయడం మానిటర్ చేయడం గ్రామ సభలో గ్రామ ప్రజలు కోరిన విధంగా దాన్ని కూడా రికార్డ్ చేసి ఆ గ్రామ సభలో ప్రజలు డిమాండ్ చేసినటువంటి ఆ సమస్యల పరిష్కారం కోసమే గ్రామ పంచాయతీ తీర్మానం చేయాలి గ్రామ పంచాయతీ తీర్మానం చేసిన దాని ప్రకారమే సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ జాయింట్ చెక్ పోలి ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళు అమలు చేయాలి ఒకవేళ చేయనట్టయితే కలెక్టర్కి అధికారులు ఇచ్చి ఆ మొత్తం సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ గ్రామ పంచాయతీ బాడీని కూడా మొత్తం రద్దు చేసే అధికారం ఇవ్వడం జరిగింది గతంలో ఎక్కడైనా సర్పంచ్ వాళ్ళు తప్పులు చేస్తే వాళ్ళు సస్పెండ్ చేస్తే కరెక్ట్ గారు వెంబడే ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే హైదరాబాద్కి వచ్చి ఏ ఎమ్మెల్యే ఉన్న మంత్రులతో ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఆ దానిపైన స్టే ఇచ్చే పద్ధతి ఉంటా ఉండి చేస్తూ ఉండి సో దానికి కూడా మేము దూరంగా ఉన్నా సమూలంగా మార్పు కావాలని అసలు అధికారానికి అధికారాన్ని మంత్రులకు లేకుండా ఈనాడు ఒక ఒక ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు చేసి ఆ ట్రిబ్యునల్ ద్వారా రిటైర్ చేస్తాం కాబట్టి అంటే ఒక భయం తప్పు చేస్తే మా పదవులు ఊడుతాయి తప్పు చేస్తే మా గ్రామ పంచాయతీ ఊడుతుంది అనేటువంటిది ఒకటి రెండవది ప్రతి దానికి కూడా ఒక సిస్టమ్ పెట్టడం జరిగింది అంటే ఈ చెత్త చదరం తీసేయడం కావచ్చు క్లీనింగ్ కావచ్చు చెత్త పెంపకడం కావచ్చు గ్రామాల్లో ఉండే స్కూల్ యొక్క అంటే వాళ్ళ యొక్క నీట్నెస్ మెయింటైన్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా గ్రామ పంచాయతీ బాధ్యత ఇవ్వడం జరిగింది బాధ్యతతో పాటుగా
బడ్జెట్ లో కేటాయించడం జరిగింది ఈ రకమైన కట్టడి ఏదైతే ఉందో అది మీరు వెల్కమ్ చేశారా అంటే చాలా మంది ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు చాలా సందర్భాల్లో కొన్ని వారం పది రోజులు అప్పుడప్పుడు నెలలు కూడా మేము ముఖ్యమంత్రిని కలవలేకపోయాం చూడలేకపోయాం మేము ముఖ్యమంత్రితో మేము మాకు అసలు అపాయింట్మెంట్ కూడా దొరకట్లేదు అన్న సందర్భాలు ఉన్నాయి ఎప్పుడైనా ఈ కట్టడి మీకు ప్రాబ్లమాటిక్ అనిపించిందా లేకపోతే మీ పనులకి ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా ఎప్పుడైనా ఏ ఎమ్మెల్యే అయినా ఏ మంత్రి అయినా ఎవరైనా వాళ్ళ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు సమస్యల కొరకు కలవడం కోసం ఆ ఇబ్బంది ఏం లేదు ప్రచారం జరుగుతూ ఉంటుంది రెండవది అసలు సమస్యలే లేకుండా చెప్పి చేస్తూ ఉంటాం జనరల్గా మా దగ్గరికి ఓరోజు కలుస్తూ ఉంటారు సపోజ్ గ్రామస్థాయి నుంచి మా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది గతంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం రాకముందుకు కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి కాకముందుకు వందల దరఖాస్తులు మాకు ఎవరు వచ్చేవాళ్ళు మాకు పెన్షన్ ఇవ్వండి అలాగే మాకు ఆ కరెంటు స్తంభం ఇవ్వండి మాకు కరెంటు పోతా ఉంది తాగునీళ్ళు ట్యాంకర్ పెట్టండి ఆ బోర్ వేయండి ఆ పైప్ లైన్ వేయండి అంటే ఇటువంటి సమస్యలు వచ్చేది ఇలా సమస్యలకు అవకాశం లేకుండా అసలు మా దగ్గర వాళ్ళు వచ్చే వాళ్ళు తగ్గిపోయారు ఆడమని న్యాచురల్గా మేము కూడా ఆ డిమాండ్ మీద ముఖ్యమంత్రి కలిసేటువంటి అవసరం లేకుండా తప్పింది కదా అంటే ఎక్కడ ఏది ప్రాధాన్యమో దానిపైన మనం సమస్య పరిష్కారం చేయాలి దాదాపు పద్నాలుగు పదిహేను ఏళ్ళు మీరు కాంగ్రెస్లో ఉన్నారు అంటే ఎప్పుడు ఈ డిఫరెన్స్ చాలా నోటీస్ చేశాను మీరే చెప్తున్నారు ఏంటి అసలు మ్యా మ్యాక్సిమం ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటండి మీరు నోటీస్ చేసింది ఎక్కడ నోటీస్ చేశారు ఎక్కడ మీరు చాలా సఫకేట్ అయ్యారు బేసిక్గా గత ప్రభుత్వాలలో ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా ప్రజల యొక్క కనీస అవసరాలు తీర్చలేకపోతున్నాము అనేటువంటి బాధ తపన ఉండేది ఓకే అది కరెంట్ అయినా సాగునీరైనా తాగునీరైనా చిన్న చిన్న అవసరాలు కూడా ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేదు అప్పుడు ఆ సఫకేషన్ ఉండింది అది ఎందుకు వచ్చిన మీ రాజకీయ రాజకీయాల్లోకి ఒక ఒక ఆవేదన ఉండేది ఈరోజు అది లేదు ఒక ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే నా లైఫ్కు ఒక ఒక ఇన్ ఈ యొక్క నియోజకవర్గం సుమారుగా నూట నలభై గ్రామాల సమస్య పరిష్కారం చేయగలిగినటువంటి ఒక సంతృప్తి మిగిలింది వంద శాతం మరి ఇదే ఒరవడితో మళ్ళీ కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి కావడం వలన ఇంకా చాలా పనులు జరుగుతాయి ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి చర్చలు చెప్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కూడా విలేజ్ రావాలా గ్రామీణ గ్రామస్థాయి కూడా పరిశుభ్రమైన వాతావరణం ఉండాలని ఒక ఆలోచన ఉంది